subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos. Atme Vidarthi Gale Classic Education YouTube channel ke swagata. Nanu Nima Pritiya Deepak Jodangi sir. Yvatto Nama Nimikella Vandu Vishesha Karikrama Vanna Hattu Nan Tandi Dene Nivella Case Mukhya Pariksha ke Igaagle Kelo Vandu Abberthi Golu Case Mukhya Pariksha na Tanta Esasiviyagi Bardi Dare Hage Y Mukhya Pariksha ya Vandu प्रश्न पत्र के स्वरूप ये गितू अनुदर्भ बगे वंदु युवतु विश्लेषण कार्यक्रम के तमगल्ला आत्मयोगी स्वागत होना करता है देने हाँ के युवती ना नमः ये प्रश्न पत्र के गला विश्लेषण करागी युवतु ताऊ स्वतः एग्जाम सरना भरे दो युवतु आगम सिर्वा श्रुता मंजुनाथ माधवोरु हवेरी जिले इंदा युवतु नम Aidu wajah kalau bandu anu bawa vidae, iuro case idu erdene attempt to last to auro bandu muru markas nalle wancitara kedare i bandu case adikari kalau posto, hage i sar auro prayatna ya tarai itu auro bandu question question paper nalle questions kalau ya tarai bandi tu, ina auro changes sitta. Yukur bagai iwatu visleshan ana madona, so nanu iga nama एजुकेशन यूट्यूब चैनल के मंजुनाथ और ये स्वागत होना कोरोते हैं सर नमस्कार थैंक यू ओके सर ये कागले ताऊ ये का ये केस मेंस एग्जाम से ना वर्द बंदी दे रहा ऑलरेडी ये आईएएस इंटरव्यू तंकन हो बंदी दे रहा ताऊ ये आईएएस इंटरव्यू आगेर बो दो ये का निम्न के सोल्पा इजी आंसर पे को यकंदर हमें ले ये मेंस प्लेन्स ये नो युरो तैयारी नडेसो हांत दले मेंस क्वेश्चंस कल यात्रा बंदेर तब है मतलब ये का क्वेश्चंस कलो यावं तो प्रचलित हांत दले बंदे तो आ है के यू अल्लाब के नानु युवतो निम्जोते के चर्चे मार ली देने अधकु मधुलो ये वंदो बदला दा वंदो सन्निवेश दले ये का क्वेश्चन पेपर स होता ये वाके इन मर्डी दारा है ऑप्शनल सब्जेक्ट रहना तगड़ बिट्टी दारा है ये वाका हंड्रेड नोरा आयवत तो अंक गड़गे एग्जाम्स हो नड़ देता है हक अदरे ये हंड्रेड नोरा आयवत तो अंक गड़गे एग्जाम्स हो या वैल्ला वंदे एग्जाम्स को ले दूँ या वो पेपर्स का लेता वैन उधर नोड़ा दादरा ई तरह नाल को ई जीएस पेपर गोलो ये वो थाउजेंड अंक गड़ गिरता है टू फिफ्टी टू फिफ्टी ईच सो ई तरह वन दो वट्टो वन दो आई दो प्रश्न गलो प्रश्न पत्र के गले रहता है अतर जो तक है कंपलसरी कनाडा में तो इंग्लिश क्वालिफाई पेपर से रहता है ये दिस्टो ये मेंस एग्जाम्स दोनों पैटर्न आगे दे हगा दरह ये वागा मेंस एग्जाम्स है ना बर्थ बंधन ता मंजुना तोर ना मातर सोना मंजुना तोर है ये वागा कंपलसरी कनाडा में तो इंग्लिश � मतलब ये प्रबंध पत्र के इरता है ये तो एड नोरा आयवत अंक गल गया इरते तो लास्ट टाइम उन्होंने इधर तरह इधर सो इतने वाला गेन आदरु चेंजेस इतता इनो अंता सपन मा विक्षक कर गया हेल्प होता था वो कंडी था सर कंडी थैंक यू सो ये नहीं तो अंदर प्रति वर्षा ये मर्डर होना था ना गेस सेक्शन ये मतो Section A, it was actually one, it is actually told, you know, in the syllabus like that. So, four essays and options and then you have to pick a single and then you have to write. And from the same thing you have to do from the section B. So, but this is the same thing. So, you have to write two essays and you have to write two essays and you have to write two essays and you have to write two essays. प्लस इन्नो नेन मर्डी दरें दर सर प्रतिसर एन मर्डो रों तंदर है पेज सर न तुम्बा कोडो ओके सो इधर अर्थात ये नो तंदर कि इस सारे एन मर्डी दर है आप पेज सर न द एक्चुअली हैट रेड्यूस्ड ओके ओके वन दो एस्टे के सिक्सटीन पेजेस कोटी दर है ओके मध्य यात्रा करते दूर मध्य है कित्तो अंदर है नहीं वेस्ट पे 
ಅದೇ ಅದೇ ಸೊ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಎರಡು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎರಡು ಎಸ್ಸೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವ ಎರಡು ಎಸ್ಸೆ ಫೈನಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಎಂಟು ಚಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀಬಹುದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಡೆ ಎಸ್ಸೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಫೀಲ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ನೋಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಮ್ ಎಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಚ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಬೌಲು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಹೀ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನನಗೆ ಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಯಲಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಾಂ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಎಸ್ಸೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವು ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಏನದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಅದು ಈಗ ಎಸ್ಸೆ ಒಳಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಎಸ್ ಎನ್ ನೀವು ಇದು ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದಿ ಯೂತ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದು ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಟ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಬರ್ಬೋದ ಅಂತ ನಿಮ್ ಗೆಸ್ ಇತ್ತ ಹೇಗೆ ಶೋರ್ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲ್ವೆಂಟೆಡ್ ಏನಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇರೋದೇನೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ತವೆ ಹಂಗಾರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇದ್ದಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅದು ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ
ಎಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೋದು ಹೌದಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ದಾಗ ಇಡ್ತವೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ಲೇ ಹಂಗ ಬರೀಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೇಲೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಾರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪೇಜಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬರವಣಿಗೆ 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 ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈಗ ಪಿಟಿಕೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಉಪ ಸಂಹಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಗೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗೆ ಹಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸ್ ಎ ಎನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲೈನು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಖಂಡಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ವಿಷಯನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಆ ತರ ನಿಮ್ ನಮ್ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೋಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಯಾದವ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಓಕೆ ಇದು ಎಸ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇದು ಸಾರಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಷ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಾಲಜಿ ಸಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇವು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವು ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ವರೆ ಮರ್ಕಸಿಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು
ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಈ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಂಥಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಾನೆ ಹೌದೌದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಎಸ್ ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡುಗರು ಆ ಥರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ವಪ್ಪ ಒಂದು ಈಜರ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಿತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಆಗು ಮತ್ತು ಹೋಗುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಧಕ ಮತ್ತು ಬಾಧಕಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೀರಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗೆ ದೇ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪೀನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಇವಾಗ ಏನು ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಮರ್ಕ ಸಿಗಿತ್ತ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮರ್ಕ ಸಿಗಿತ್ತು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇತ್ತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಿಂತ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗಾರ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ನೀವು ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತನಕ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತು ಏನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಈ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯುಕುರ್ ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕ್ವಶನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಹೀಗೆ ಬಂದಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹ
ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎರಡು ತಾಸು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ರೆಲವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಲವೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದು ಅವ್ನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಯು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೇಟಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ನಾನು ಈಗೇನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರ ಸೊ ಆ ಯೋಜನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಯೋಜನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಯಾಸ ನೀವು ಒಬ್ರು ಅಸ್ಪಿರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಏನು ಈ ತರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಇರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಕುರುಡ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಗುದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ವ ಬಸವನ ಹುಳು ಬಸವನ ಹುಳ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ತಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೋಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಯಾಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೂರ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಈ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬರೀ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬುಕಿಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರೇ ಬುಕ್ ನೋಡೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡು
ಒಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತ್ರೀ ಪೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ್ರಾಳಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಬೇಕು ಒಂದ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಜ ನಿಜ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಪೋಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಹಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ in case puttaswami versus union of mm-hmm. india case mm-hmm. uh-huh. actually it was 2 2017 alli ittu okay. but yak iva kelthidane anta andre mm-hmm. because of ig en aagta idandre namdu ondu data protection bill 2019 pending ide okay. so why anta andage for example adara ondu clauses ide kelavondu kelavondu adu navu data ke sambandhapattange privacy sambandhapattange privacy sambandh so hagagi aa judgment anna ittukondu iva matte adanna adna read maadidare repeat maadidare andre id enu andre ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಫೈಟ್ರಿ ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗಮನಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋದಿ ಮಾತು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿ ಓದ್ತಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ಅದೇ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದ ಒಂದ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ ನೀವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ರೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ತಿರುಗು ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಲೈನ್ ಆಗಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎನಫ್ ಓಕೆ ತಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಜಿ ಎಸ್ ತರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಾರ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾಳೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೆನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ರೆನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಲೈ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಟು ಹೋದ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಡೈನಮಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನ ಸ್ಟಟಿಕ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಳದು ತೂಗ್ತಾನೆ ಹೌದು ಸರ್ ಎರಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಗೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಗೇಟಿನ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಡತನವನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸರಿತನವನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಡತನ ನೋಡಿದವನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಸರಿ ಇಲ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿರಿತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನಿಕರ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್
ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈ ಅಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಪೌರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರಬೇಕು ಅವನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಯಾರ ನೀತಿಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಳಿಬೇಕಂದ್ರ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸರ್ ಅದು ಏನೇ ಕೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಇದಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಇಮೋಷನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾ ಇಮೋಷನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆತನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವತನನ್ನ ಏನೋ ಅವೇರ್ ಅವನನ್ನ ಈಗ ಅರವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪೀಟರ್ ಸಾಲುವೆ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಮೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜನಗಳ ಭಾಗವಹಿಸು ಜನ ಬಾಗಿರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಉದ್ದೇಶನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗ್ ಅದು ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲಾಬಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಡಿವೈಸ್ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎ ಸಿ ರೆವೆನ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ 
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಕ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅದಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಓದ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬುಕ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿ ಹೌದಾ ಓದೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ ಒಂದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತವೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಫಿಲಿಮ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತರೋ ನಾಲೆಜ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಓದಿ ಓದಿ ಸತ್ತವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಓದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಈ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ